मित्रांनो नमस्कार आजच्या या भागात आपलं खूप खूप स्वागत एज्युकेशन टॉक्स विथ प्रोफेसर बिलिन पांडे मित्रांनो आजचा विषय आहे व्हॅल्यू बेस्ड युनिव्हर्सल एज्युकेशन सिस्टीम व्हॅल्यू बेस्ड म्हणजे काय शिक्षणाची मूळ व्याख्या काय शिक्षण म्हणाला तर मग व्हॅल्यू बेस्ड म्हणजे मूल्याधिष्ठित शिक्षण पण त्याच्या आधी आपल्याला शिक्षण म्हणजे काय हे जाणून घ्यायचं आहे तर स्वामी विवेकानंदांनी खूप छान म्हटलं आहे की मॅन मेकिंग अँड कॅरेक्टर बिल्डिंग इज द पर्पज ऑफ एज्युकेशन मला असं आठवतं की मॅन मेकिंग अँड कॅरेक्टर बिल्डिंग याच्यावर जास्ती फोकस जुन्या काळात एज्युकेशन वन पॉईंट झिरोमध्ये दिला गेलेला होता स्पिरिच्युअल डिसिप्लिन आणि कॅरेक्टर बिल्डिंग हे दोन शब्द समान आहेत आणि आजच्या काळामध्ये त्याची फार जास्त गरज त्याची उणीव भासते आहे दुसरं स्वामी विवेकानंद असं म्हणतात की एक्सपान्शन ऑफ माइंड अँड एक्सपान्शन ऑफ द हार्ट इज द पर्पज ऑफ एज्युकेशन जेव्हा आपण युनिव्हर्सिटी म्हणतो युनिव्हर्सिटीच्या शब्दामध्ये युनिव्हर्सलायझेशन ऑफ द माइंड इज युनिव्हर्सिटी विद्यापीठातनं काय शिक्षण दिलं गेलं पाहिजे तर एक्सपान्शन ऑफ माइंड अँड एक्सपान्शन ऑफ द हार्ट या गोष्टी शिक्षणाच्या संदर्भात लक्षात घेतल्यानंतर मग मूल्याधिष्ठित शिक्षण म्हणजे काय व्हॅल्यू बेस्ड एज्युकेशन सिस्टीम म्हणजे काय याचा आपल्याला विचार करावा लागेल मग त्यात व्हॅल्यूज टू इम्पार्ट द ट्रू आयडियल एज्युकेशन अँड टू मोल्ड स्टुडंट्स इन टू द आयडियल सिटीजन्स एक सच्चा सजग नागरिक घडवण्याकरता आपल्याला या व्हॅल्यूजची गरज आहे व्हॅल्यू आणि व्हॅल्यूज असा शब्द म्हटलेला आहे आम्हाला एक विनिंग पर्सनॅलिटी उभी करायची आहे या शिक्षण क्षेत्रातनं ट्रान्सफॉर्मेशन ऑफ पर्सनॅलिटी इन टू द विनिंग पर्सनॅलिटी व्यक्तिमत्व विकासाच्या खूप गोष्टी मित्रांनो बोलल्या गेलेल्या आहेत विनिंग पर्सनॅलिटी म्हणजे काय विनिंग पर्सनॅलिटी म्हणजे द स्टुडंट ही शुड बी फिजिकली फिट मेंटली अलर्ट इंटेलेक्च्युअली शार्प आणि स्पिरिच्युअली एलिवेटेड हे चार गोष्टी जर त्या विद्यार्थ्यांमध्ये हे शिक्षण त्याच्यामध्ये ते इम्बाईप करू शकलं किंवा ह्या शिक्षणाच्या माध्यमातनं त्याच्या सर्वांगीण विकासाकरता या चार गोष्टींचा जर उपयोग करता आला तो मित्रांनो त्याला व्हॅल्यू बेस्ड युनिव्हर्सल एज्युकेशन सिस्टीम असं म्हणतात ती खरी विनिंग पर्सनॅलिटी आणि हे व्हॅल्यू बेस्ड करतं काय नेमकं असा नागरिक जर आपल्याला घडवायचा असेल की कुणाच्या मदतीला धावून जाणार आणि याच्यासाठी ह्या व्हॅल्यू बेस्ड एज्युकेशनची इंटिग्रिटी आपल्या दैनंदिन शिक्षणामध्ये नुसत्या शाळा कॉलेजमधून नाही तर सम तुमच्या घरातून आई वडिलांच्या संस्कारातून हे व्हॅल्यू बेस्ड एज्युकेशन सिस्टीम घडवणं खूप गरजेचं आहे आम्हाला मुलं पाहिजेत की दे शुड बी प्रोफेशनली साऊंड त्यांना सगळा सर्वांगीण थ्री सिक्स्टी डिग्री अँगलचा त्यांनी विचार करायला पाहिजे मी म्हणालो की ते ते विद्यार्थी आहेत ते प्रोफेशनली साऊंड पाहिजे सोशली रिस्पॉन्सिबल आत्ताच जे काय आपण बोललो तर त्यांना समाजात त्यांच्या अवतीभोवती काय चाललेलं आहे आणि त्यावर त्यांची रिस्पॉन्सिबिलिटी काय आहे दे शुड बी सोशल सोशली रिस्पॉन्सिबल आणि स्पिरिच्युअली एज्युकेटेड मित्रांनो जर व्हॅल्यू बेस्ड युनिव्हर्सल एज्युकेशनचं जर काही आउटकम असेल तर या तीन गोष्टी त्यांच्या आउटकम आहेत नेहमी आपण व्हॅल्यू बेस व्हॅल्यू बेस मूल्याधिष्ठित मूल्याधिष्ठित म्हणतो मग त्याच खरं मूल्याधिष्ठित काय आहे मूल्याधिष्ठितच्या तुमचं डिसिप्लिन चार डी खूप महत्वाचे आहेत पहिला डी आहे डिसिप्लिन डिग्निटी डेकोरम आणि डिसेन्सी तर चार डी तुमच्या आयुष्यामध्ये जर विद्यार्थ्यांनी बाणवले शाळा महाविद्यालयातनं करिअर डेव्हलपमेंट जितकं इम्पॉर्टंट आहे तितकंच कॅरेक्टर डेव्हलपमेंट हे पण इम्पॉर्टंट आहे करिअर डेव्हलपमेंट अँड कॅरेक्टर डेव्हलपमेंट दी द टू साईड्स ऑफ द कॉल व्हॅल्यूजबद्दल जर बोलायचं झालं तर मला असं पुष्कळदा सांगा असं वाटतं की इंटिग्रिटी अँड कॅरेक्टर एम्बॉडीमेंट ऑफ ट्रूथ जस्टिस पीस अँड लव्ह अँड टू कॉन्फर ऑन देम to courage to stand up against injustice indiscipline 
इमॉर्टॅलिटी अँड फॉल्सहूड या चार गोष्टीला विरोध करणारा समाज तो नागरिक जर घडवायचा असेल तर व्हॅल्यू बेस्ड एज्युकेशन सिस्टीमचा अंतर्भाव शिक्षणात व्हायला पाहिजे तो प्रॅक्टिस केला गेला पाहिजे आणि तो अंमलात आणला गेला पाहिजे याची प्रोसेस कशी आहे या मूल्याधिष्ठित शिक्षणाची प्रोसेस कशी आहे त्याच्यामध्ये दोन खूप इम्पॉर्टंट ऍस्पेक्ट आहेत मित्रांनो की द पाच मानवी जीवनांचे मूल्य फायू ह्युमन व्हॅल्यूज ट्रुथ राईट कंडक्ट पीस अँड लव्ह नॉन व्हायलन्स फ्रॉम द अंडर करंट ऑफ ऑल द डायमेन्शन्स ऑफ इंटिग्रल एज्युकेशन या त्या पाच ह्युमन व्हॅल्यूज आहे इंटेलेक्चुअल फिजिकल कल्चरल डिवोशनल अँड सर्व्हिस या पाच ह्युमन व्हॅल्यूजचा या पाच कॅरेक्टरशी जर संबंध जोडला तर व्हॅल्यू बेस्ड एज्युकेशन सिस्टीमची प्रोसेस आपल्याला राबवता येईल असं म्हणतात की एज्युकेशन विदाऊट व्हॅल्यू एज्युकेशन विदाऊट व्हॅल्यूज इज लाईक अ फ्लॉवर विदाऊट फ्रॅग्रन्स त्या शिक्षणामध्ये जर मूल्याधिष्ठित शिक्षणाचा जर अंतर्भाव नसेल तर ते फूल आहे पण त्याला सुगंध नाही आणि या व्हॅल्यू बेस्ड एज्युकेशनच्या मित्रांनो चार संकल्पना मांडलेल्या आहेत कॅरेक्टर डेव्हलपमेंट पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट सिटीझनशिप डेव्हलपमेंट आणि स्पिरिच्युअल डेव्हलपमेंट आणि हे जर सगळं घडवायचं असेल तर सिंथेसिस ऑफ सायन्स अँड स्पिरिच्युअलिटी टू अटेन द ॲसेंट ऑफ ह्युमॅनिटी आणि हेच या व्हॅल्यू बेस्ड युनिव्हर्सल एज्युकेशन सिस्टीमचं महत्त्व आहे मित्रांनो हे सगळं बोलत असताना समाजाला याचा उपयोग काय आहे आणि मुख्य म्हणजे इंडस्ट्रीला काय याचा उपयोग होणार आहे याचं आउटकम काय आहे याचं प्रोफेशनल आउटकम काय आहे एक उदाहरण सांगतो एम आय टी संस्थेमध्ये प्रेयर प्रत्येक दिवसाची सुरुवात ही विश्वशांती प्रार्थने होते द प्रेयर विच इज बियॉंड द कास्ट क्रीड रिलिजन अँड बाउंड्रीज ऑफ द नेशन की ज्याच्यामध्ये जात पात धर्म असं कुठलंही विचार न करता तुमची आई ही तुमची दैवत आहे आणि तिला प्रार्थना करायची तिच्यासाठी हात जोडायची आणि प्रार्थनेत सहभाग घ्यायचा या उद्देशाने आज गेली चाळीस वर्ष या प्रार्थनेचा या प्रार्थनेनी या महाविद्यालयाची सकाळ शिक्षणाचा अभ्यासक्रम या प्रेयरनी सुरू होतो कालांतराने मुलं पास आऊट झाले चार वर्षाचं शिक्षण घेतलं मोठ्या मोठ्या कंपन्यात जॉईन झाले अशा एका विशिष्ट मोठ्या कंपनीमध्ये लक्षात आलं की लोकं येतात एंट्री करतात गेटवर आणि निघून जातात त्यांचं प्रॉडक्शन असेल त्यांचं ऑपरेशन असेल त्यांचं मॅन्युफॅक्चरिंग असेल कोणाचाही कोणाशी अंतर्भाव नाही आणि कंपनीचं काहीतरी नुकसान काहीतरी तोटा वाढत चाललेला आहे हे जे विद्यार्थी या प्रक्रियेमधनं गेले या व्हॅल्यू बेस्ड एज्युकेशनच्या प्रक्रियेमध्ये गेले त्यांनी सिनियर व्यवस्थापनाशी सिनियर मॅनेजमेंटशी संवाद साधला आणि सांगितलं की जेव्हा सगळे लोकं कंपनीमध्ये येतात एका विशिष्ट वेळ निर्धारित केली आणि त्या वेळेला सगळे कर्मचारी एकत्र येऊन एक प्रार्थना म्हणतील की ज्याच्यामध्ये कुठलाही धर्म नाही जात नाही पंथ नाही कुठलेही कुठल्या देशाचे नागरिक आहेत याचा संबंध नाही ते सगळे लोकं एकत्र यायला लागले एक पाच मिनिटाची ती प्रेयर करायला लागले एकमेकांशी सामंजस्य वाढलं कम्युनिकेशन डेव्हलपमेंट झालं आज काय उद्या काय परवा काय हे झालं हे नाही झालं ते नाही झालं सुसंवाद वाढला तर हे उदाहरण आहे की या ह्या ज्या व्हॅल्यूज त्या विद्यार्थ्यांमध्ये इम्बाईप केल्या गेल्या त्यांच्या आचरणात त्या आणल्या गेल्या ही जी घडवण्याची प्रक्रिया आहे मित्रांनो त्याच्यामधनं सोसायटीचं इंडस्ट्रीचं खूप मोठा फायदा झालेला आहे ते उत्तम कलीग म्हणून बाहेर आले त्यांचं टीम बिल्डिंग कपॅसिटीज खूप वाढल्या एकमेकांना समजून घेण्याचं सिंपती आणि एम्पती याची त्यांना जाणीव झाली आणि एक एक संघटनात्मक विचार घेऊन त्यांनी ज्या क्षेत्रामध्ये ते विद्यार्थी गेले त्या क्षेत्राचा त्यांनी कायापाठ केला आणि हीच खरी या व्हॅल्यू बेस्ड एज्युकेशनची ताकद आहे पुन्हा भेटू पुढच्या भागात तोपर्यंत धन्यवाद